came order, out of order came boredom, and you learned to look away and make them laugh. You created a castle and got lost in the telling, and now another empty year is passing by. in the right town with a rhythm and a good ride your stubborn mind could be rearranged you take a look Jättekul att vara här. Jag funderade på, man sitter och funderar på en artistkarriär och så börjar jag titta lite på din, för man kan inte ha den i huvudet trots allt. Nej, men alltså, ja, jag vet inte. <laughs> Våra frågor till morgon. Och, och så försöker man bestämma sig på något sätt för, man vill gärna kunna, det är så lätt för oss att placera en artist i ett fack någonstans. Men mm. det är ju så det är oerhört svårt. Varför gör du så himla många olika saker hela tiden? Kan ja, du få bestämma kul. dig? Och någon del, men det är nog mitt stora problem genom hela livet. Det, det är så mycket som är kul och, och jag vill prova på lite där och prova på lite där och samla på mig erfarenheter av olika situationer. Så att ja, det är svårt att hålla mig på en linje. Liksom. För om man tänker på de här låtarna som du slog igenom med för det är 20 år sedan nu, början på 90-talet. Mm. 20 år sedan. Det var ju väldigt vad ska man säga, pop, poppiga låtar. Mm. Och nu då, du har jobbat med japansk anime, va? du har skrivit mm. musik till det. Det är ju inte riktigt liksom, musik på kan man tänka sig i Sverige i alla fall. Nej, alltså just det projektet Animeja, det var, jag skrev dessvärre inte de låtarna. De är jättefina, jag önskar att jag hade gjort det. Men vad jag gjorde däremot var att jag sjöng de engelska texterna för första gången. Det är då filmer som Ponyo Ponyo och just. Min granne Totoro och Spirited Away och så vidare som jättemånga barn och vuxna tittar på. Så att Fast den... du är, men, men i Japan så, så fyller du konsertarenorna. Ja, det är, jag har ja, där har jag ju min stora marknad. Det har alltid varit så. Sen, så kanske först, när jag började första gången släppte första Legacy of Sound skivan 93. Då var ju det också då en lite annorlunda stil med Garage House dansmusik. Liksom. Men sen min första soloskiva 96 när den kom så blev mitt stora genombrott Japan direkt. Och sen så smög sig de andra territorierna på. Liksom. Men Japan har alltid varit någon slags hemma, 
hemma marknaden. Det här låter, jag vet inte om jag är för cyklande, men för mig så låter det som du körde nu senast från nya plattan mm. känns väldigt amerikanskt. Eh, tycker jag med, alltså med, med munspelet och med här, gitarren ja. och lite singer songwriter amerikanskt. Ja, så. men det är, den här skrev jag i Nashville, så att det är ju, du är inte helt ute och cyklar. Det är ganska Skönt, amerikanskt också. <laughs> <laughs> ja, jag hade tråkigt med fler sådana smällar nu, så det är väldigt skönt att bestämma det. Ja, jättekul att ha det här. Vi ska ja. prata lite senare också om framförallt om låten Yellow Ribbon som mm. du är högaktuell med just nu och som har en fascinerande och väldigt speciell historia. Mm. Men, men det lämnar vi lite där hem just nu och så pratar vi lite mer om det sen istället. För prov- nu ska vi prata hundar. Ska vi prata hundar? Ja. Nu då? Du, behöver inte vara, du behöver inte vara med. Ja, för jag du... ser att du ser väldigt chockad ut. Alltså, jag, jag tycker om hundar men så finns det mer vad jag att säga om en sak faktiskt. Ja, vi har en, en kompis som berättade om sin relation. Det här med kärleksrelationer är ju eh, svårt. Hon berättade om den relationen. Och hur det var, hur det inte var, hur hon ville att det skulle bli. Och, och sen så var det fel, allting var. Och då tänkte jag så här. Tänk om hon i efterhand eh, hade vetat. Då hade det kanske varit enklare för henne typ, att köpa en hund. If I don't need something jumping on me If I don't need something in my face If I don't want you be barking orders Moving in, tearing up the stays Playing games If I don't need me a warm companion If I don't need me a new best friend If I don't know what was bound to happen If I was still what I was stepping Yeah. 